Φίλες και φίλοι του διαδικτυακού μας καναλιού Εξόνιο, καλησπέρα σε όλους. Είμαι εδώ πέρα μαζί σας σήμερα για να σας μεταφέρω μία είδηση που μεταδίδουν τόσο συστημικά όσο και εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης στη ΣΥΠΑ. Μιλούν για σμήνη κατασκοπευτικών drones που έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Τι πρόκειται να συμβεί τελικά. Εναλλακτικά μέσα λοιπόν ενημέρωσης στη ΣΥΠΑ φέρνουν στη δημοσιότητα αναφορές του Αμερικανικού Ναυτικού για σμήνη drone που κατασκοπεύουν στρατιωτικές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο και απαντούν στην ερώτηση «Είναι αυτά τα μη επανδρομένα αεροσκάφη από την Κίνα ή όχι» Άραγε θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την παρακολούθηση στρατιωτικών δραστηριοτήτων όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ που θα δείτε και σε βίντεο που θα σας δώσω παρακάτω, στέλνει η Κίνα σμήνη ντρόουν για κατασκοπία στρατού σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι ερώτηση στην ουσία. Το αμερικανικό ναυτικό κυκλοφόρησε πλάνα ενός βίντεο από το περιστατικό του 2019, όπου έξι άγνωστα drones πέταξαν πάνω από τα πιο προηγμένα μαχητικά επιφανίας. Τα USS Zambalt που είναι κατευθυνόμενα αντιτροπηλικά πυράβλων ήταν σε διεθνή ύδατα 17 μίλια από τις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας. Ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας drone David Kovar περιέγραψε τα υπτάμενα αντικείμενα ως ομάδα πτήσης μεγάλης εμβέλειας με κανονικά φώτα πορείας προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να κινούνται με βενζίνη και τη δυνατότητα κάθε της προσγείωσης και απογείωσης. Πιθανότατα εκτοξεύθηκαν από σκάφος. Αναφέρει ότι αυτή η τύπη αεροσκαφών είναι η αγαπημένη του κινέζικου ναυτικού. Στην πραγματικότητα, κατά τους πρώτους μήνες του 2019, υπήρχαν πάνω από μισή ντουζίνα παρόμοια περιστατικά όπου drones κατέκλυσαν πλοία του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Καλιφόρνιας. Αυτά τα περιστατικά που αφορούν πολλαπλά drones έχουν αυξηθεί σημαντικά παγκοσμίως από το 2019, σημαίνοντας φυσικά συναγερμό. Στις 5 Απριλίου του 2021 συγκεκριμένα, ο αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων ναύαρχος Μάικλ Γκίλντεϊ δήλωσε σχετικά με τα σμήνη drones ότι «Έχουν υπάρξει και άλλες παρατηρήσεις από αεροπόρους στον αέρα και από άλλα πλοία, όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και άλλων εθνών». Και μόλις τον Ιούλιο του 2022, δύο μήνες πριν δηλαδή, το Ναυτικό Κέντρο Πολέμου Επιφανίας διεξήγαγε μια εκδήλωση που ονομάζεται «Σιωπηλός Μήνος 22». Μια εκδήλωση πειραματισμού μεγάλης κλίμακας που επικεντρώθηκε στον ηλεκτρομαγνητικό πόλεμο ο οποίος χρησιμοποιείται σε μη επανδρομένα συστήματα μικρού τομέα. Με άλλα λόγια, drones. Το λογότυπο για την εκδήλωσή τους περιλαμβάνει ακόμη και drones που κατακλείζουν ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Εκτός από την κατασκοπία, αυτά τα drones θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σύστημα παράδοσης για επίθεση ηλεκτρομαγνητικού παλμού ή για κάτι χειρότερο, μας είπε χαρακτηριστικά ο Μάικλ Γκίλντεϊ. Λοιπόν φίλες και φίλοι, τώρα στη συνέχεια σας δίνω να δείτε και ένα περίπου πεντάλεπτο βίντεο, να δείτε τι συμβαίνει με την είδηση που μας έχει έρθει και να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Δείτε το βίντεο και σκεφτείτε τι μπορεί να συμβαίνει γύρω μας. Να είστε όλοι καλά. Is China sending drone swarms to spy on militaries around the world? According to the Warzone publication, the US Navy has finally released video footage of an incident from 2019, where six unidentified drones flew over its most advanced surface combatant, the USS Zumwalt, while it was in international waters 17 miles off the coast of Southern California. At approximately 8.30 p.m. on 
April 24th, 2019, at least six unknown unmanned aerial systems were seen from 300 to 1,000 feet above the naval ship. Drone security specialist David Kovar described the flying objects as long-range quad drones with regularly spaced running lights, adding that they could be gasoline-powered with the ability to land and take off vertically, most likely launched from a boat. He says these types of aircraft are a favorite of the Chinese Navy. Is China probing for a drone attack or just gathering intel? In fact, during the early months of 2019, there were more than half a dozen similar incidents where drones swarmed U.S. naval vessels off the coast of Southern California, one of which was a surveillance operation launched from a cargo ship called the Bass Strait, which is owned and operated out of Hong Kong. During the incident, the cargo ship was unsuccessfully contacted by the U.S. naval vessel. In all of these encounters, the drone swarm flies in a triangle formation with running lights underneath each unmanned drone. The drones were assessed to be conducting collection operations on the naval ships. These incidents involving multiple drones have increased significantly worldwide since 2019, raising the alarm. On April 5th, 2021, the Chief of Naval Operations, Admiral Michael Gilday, stated in regards to drone swarms that, quote, There have been other sightings by aviators in the air and by other ships, not only of the United States, but of other nations. Clearly, the U.S. Navy is concerned about swarms of drones launched from international waters. Just in July of 2022, the Naval Surface Warfare Center ran an event called Silent Swarm 22, a large-scale experimentation event that focused on electromagnetic warfare employed on small-domain unmanned systems. In other words, drones. The logo for their event even includes drones swarming a U.S. naval ship. 150 participants from multiple Department of Defense agencies conducted the exercise for over two weeks, with more than 17 technologies and electromagnetic spectrum-related capabilities. Because aside from spying, these drones could be used as the delivery system for an electromagnetic pulse attack, or worse. Sonora Laughlin, the deputy project lead, stated, quote, At this event, we want to create an environment that allows positive and constructive testing of emerging technologies for the future war fight. As she said, the U.S. Navy and Department of Defense are preparing for drone warfare in the near future, and this type of war will be fought with China. It only makes sense that the culprit behind these drone swarms is China, given that just this week, Taiwan's military shot down a drone hovering over one of its island outposts just off the Chinese coast after it entered restricted airspace over Taiwan. Following a series of flares and warning shots, the drone maintained its position, so it was finally shot down by the Taiwanese military. Just the day before this incident, Taiwan claims it warned off drones hovering over three of its islands off the coast of the Chinese port city of Xiamen. The state-run South China Morning Post claims that the drone was a civilian-operated drone. However, it seems far more likely that it belonged to the Chinese military and was collecting intelligence on Taiwan and its naval defense capabilities. Capabilities. Will a future Chinese invasion of Taiwan begin with drone swarms? And what does China have in mind for the west coast of the United States? An EMP attack before a land invasion? Or will the U.S. Navy only be stunned to prevent any serious interference with their conquering of Taiwan? At least one thing is for sure, these drone swarms are definitely not UFOs. They're Chinese, and they're up to something. This is Brian Wilson with InfoWars.com.